Всем привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня у нас обещанный урок от Русланы по фейс-фитнесу. У нас недавно был обзор о том, что это такое, кому это может быть полезно. Его можно посмотреть. Перед этим, конечно же, подписаться на меня, на Руслану. И сегодня у нас с вами будут простые упражнения для лица, которые вы можете делать, повторяя за нами. Руслан, расскажи, что мы сегодня вообще будем делать. Да. Сегодня мы будем работать с мышцами депрессорами, будем их расслаблять для того, чтобы снять напряжение с лица. Мы не замечаем, как мы напрягаемся, мы не замечаем, Очень как мышцы у нас в тонусе, как они напрягаются, и необходимо их расслаблять. Очень классно вечером после рабочего дня, в принципе, после дня сесть, уделить себе 5 минут времени для того, чтобы проработать мышцы, которые нужно привести в такой норматонус. Угу. В общем, сегодня у нас будет там, 5 минут для расслабления лица, которые рекомендуется делать, и когда вы чувствуете стресс, напряжение да. вечерком, может, у кого-то стресс не вечерком, а, так что давай заниматься. Да, давай. И начнем мы с жевательной мышцы, она самая сильная в нашем организме, и она самая рабочая, скажем так, потому что Конечно. все благодаря ей. А, жуем, разговариваем, злимся, стрессуем. Угу. Вот, смотри, что нам надо сделать. Нам надо пальчики. Нащ... Сначала нащупать эту мышцу. Припустить зубки uh -huh. и нащупать ее. Чувствуешь? Uh -huh. И вот теперь нам нужно вот такими круговыми движениями, только не кожу, а вот такими прям провалиться uh -huh. и почувствовать эту мышцу и расслабить. Вот снизу вверх, можно сверху вниз. Uh -huh. Смотри, только расслабь лицо. Ты вот сейчас начнешь почувствовать, что это вот расслабление, оно пойдет по всему телу, в принципе. Mm -hmm. И вот такими круговыми движениями мы работаем с мышцей, расслабляем ее. И вы обратите внимание, что когда мышца будет расслабляться, жевательная, губы начнут автоматически тоже расслабляться. И вы уже приобретете такое более легкое лицо. Mm -hmm. Есть. Как понять, что она уже расслабилась? Ты должна почувствовать э, такую ну, э, легкость. Вот uh -huh. э, когда ты стискиваешь зубы часто, это напряжение, оно ощущается. Uh -huh. Мы же даже ночью, когда спим, стискиваем зубы. И вот просто уделить ну, минуту-две в идеале. Uh -huh. на то, две чтобы... минутки да. мы повторяем это упражнение. Да. Дальше можно вот так вот приложить ладошки. И приоткрывая рот, нам нужно эту мышцу растянуть. На шпагатик посадить, скажем так. Uh -huh. Смотри, показываю. Кладешь uh -huh. и приоткрывая рот, руками чуть-чуть вверх. Странное ощущение. Uh -huh. И ты, на, когда ру, ручки вверх, приоткрываешь рот. А, ага. И так тоже две минуты. Можно меньше. Приоткрывай. То есть нам ее надо, ты открываешь рот, ее растягиваешь, еще пальчиками дополнительное такое, еще э, uh -huh. надавливание. Uh -huh. Есть. Теперь подбородок у тебя играющий, uh -huh. смотрю, очень достаточно. Смотри, с возрастом тоже он укорачивается, и за счет этого э, задирается вверх, скажем так. Uh -huh. Поэтому вот э, мы кладем пальчики нижние под косточку uh -huh. и указательными перебирая вот таким вот образом скользим вниз. Ой, я видела такое упражнение, но никогда не делала. Ну вот, видишь, оно тебя нашло. Странное ощущение. Так, тоже две минуты или можно сделать, можно минутку сделать, лучше. Как бы больше всего нам нужно с жевательными мышцами работать. Uh -huh. Тут можно меньше. Вот просто мы скользим и таким образом расслабляем. Дальше поднимаемся выше. Uh -huh. Мышца, которая поднимает верхнюю губу. Вот это вот наше пренебрежение. Да. Мы кладем указательные пальчики и просто вот такими круговыми движениями следим за тем, чтобы не сдвигать вот так вот кожу, не создавать заломы. Uh -huh. Нет, прямо тут вот. Вот где грушевидное ладно, грушевидное отверстие, да. Вот на косточке, возле дырочки, 
Вот мы вот таким вот образом разминаем. И теперь поднимаемся вверх мягенько и опускаемся вниз. Круговыми поднимаемся вверх. Угу. Э, важно тут следить за, за собой в зеркало, когда вы делаете, чтобы не собирать э, складочки. То есть угу. мягенько мы делаем и опускаемся вниз. Угу. Вот по вот этой мышце угу. вверх. По косточке? Да, мы идем по, mm -hmm. ну, по вот мы идем по вот границе вот mm -hmm. этой косточки хр это, хряща и опускаемся вниз. И дальше поднимаемся выше. Межбровка. У кого она есть, смотрите, что нам надо делать. Мы берем пальчики и такими вот перебирающими движениями, паровозиками mm -hmm. с ногтями, может быть, это не очень удобно делать, mm -hmm. а, едем в стороны. Таким образом мы разглаживаем мышцу, вот тут ее крепление. Это, да, кто морщит лобик. Кто морщит лобик, да, а, очень классно. Делаю. Только обратите еще внимание на то, когда вы делаете это упражнение, чтобы не вот так вот, а следить за плечами. Угу. Вот так Новый вот. Раз спортом тяжело И вот вы когда под... спортом, для тела, и фейс-спортом. Ну и в целом, что я хочу сказать... Что такое наши морщины? Это наша мимика, потому что мышца сокращается и собирает кожу в складочки. Поэтому очень важно бдить, контролировать свою мимику. Это то, с чего начинается вот этот э, уход за собой, э, вот это естественное омоложение. Потому что заниматься это прекрасно, заниматься нужно, но нужно еще контролировать себя, свои эмоции и проявлять их. Не лицом, <смех> то есть можно улыбаться не в глаза, можно э, злиться, не сильно сжимая губы, зубы, жевательные мышцы, не напрягая. В общем, главное, контролируем мимику, учимся осознанному контролю. И э, делайте, пожалуйста, упражнения, приходите на, переходите на мой канал, э, смотрите видео и пробуйте эти практики, которые помогут вам в... Вот этом уходе за собой, который так необходим нашей коже, нашему лицу. Да, так что если вы вдруг еще не научились контролировать свои эмоции, вы можете делать, пока продолжать начинать делать упражнения. Для ощущения очень прикольное. Попробуйте, да, вроде как там 5 минут буквально, но такое прям расслабление и очень интересно, потому что я с лицом вообще никогда ничего не делаю, ну, у косметолога максимум, что бываю, и то. А, поэтому очень рекомендую попробовать. Руслан, спасибо тебе за такой короткий экскурс. А, кто попробовал упражнение, пишите, как вам. А, ну, и для полного погружения welcome на канал Русланы, там есть много чего полезного и интересного. А, не забудь поставить лайк этому видео, а, на канал я надеюсь, ты уже подписан. И жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами была Виктория Сидорович и, и Руслана Семенюк. До скорого. Пока-пока.